वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत और है और आज वीडियो हम लेकर आए हैं टाइटल है टाइटल है इमर्जिंग इंडिया द हिडन ट्रूथ ऑफ इनक्रेडिबल नेशन तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को इसके लगभग लोगों के चैनल का लिंक इंस्टाग्राम पे लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें चलिए देख लेते हैं ये वीडियो व्हाट इज द फर्स्ट इमेज कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द नेम ऑफ इंडिया लाइक दिस दिस और दिस राइट because your media mostly present such similar images of india in front of you okay let me show you something different than your media if i say this is india will you believe me maybe not yes. because most probably no, you have never seen do. india in this way but actually this is real india which has been hidden from you the slums busy and chaotic cities you see on tv or mobile is only a smallest part of india india is actually pretty normal and this is the one thing that a lot of people are don't understand about india okay let me show you some major cities of india this is mumbai this is delhi this is kolkata this is gurgaon this is noida this is hyderabad this is pune this is bangalore this is chennai this is surat this is thane and there are many such modern cities in india okay let's come to the rural part of india and i am pretty sure that according to you the indian villages are look something like this or this right but actually this is not even 5% part of indian villages more than 95% of indian villages are look something like this okay guys due to the large population of india the indian villages are also so big look at this This is not a city or town but it's a village called Madhapur located in the Indian state of Gujarat. Kafi modern hai. After a lot of struggle in 1947 when India got independence from the British Empire, India's economy was only 25 billion dollars. Even in 1991 India's economy was less than the economy of Paris and London. And now India has more economy than the France and the UK. In 2014 India's economy was ranked 10th in the world but now in 2022 India has become the fifth largest economy in the world with a huge GDP of 3.5 trillion dollars in just last 8 year India has overtaken five major economies like Canada Russia Italy Brazil France and the UK and this is really impressive India is the fastest growing major economy in the world and according to IMF India is set to surpass Germany and Japan to become the world's third largest economy by 2027. India is already the third largest economy in the world in terms of PPP GDP with a huge GDP of 11.7 trillion dollar and by 2030 India's nominal GDP is expected to be 8.5 trillion dollar but India's potential is much more than this. After the USA, Russia and China, the Indian military is the fourth most powerful military in the world and with a budget of 76.6 billion dollar, India has the largest defense budget in the world. Over 1.45 million active personnel, over 1.15 million reserve personnel and over 2.52 million paramilitary, the Indian military is the largest military in the world with a total 5.13 million military personnel. India is also a nuclear armed country. The country is holding some of the most powerful nuclear weapon in the world such as intercontinental ballistic missiles Agni 5, Agni 6, K5 and K6 which has a massive range of 5000 km to 12000 km. Even some experts say that India hidden a dangerous weapon called Agni 7 or Surya which has a massive range of 12000 km to 16000 km. There are only four countries in the world that have anti-satellite weapon and India is one of them. India has capability to destroy the communication system of any country in the world by destroying their satellite in this space. The Indian Space Research Organization ISRO is among the world's top five most successful space agencies. ISRO has successfully launched over 386 foreign satellite for 36 different countries including satellite of USA, Germany, France and the UK. and successfully launched over 130 for indian origin satellites there are many many misconception about india have been born in the world especially in the west and that's why many people make the mistake of underestimating india for example in 2013 when india announced that india will also send its satellite and rover to mars the new york times made fun of india like this 
Hmm. But after in just one year in 2014, India became the first country in the world to reach Mars in the first attempt. And just a few years later, in 2017, India created an incredible world record by launching 104 satellites from a single rocket. And then India made fun of New York Times like this. This is called Sweet Revenge. India is among the world's four countries that have successfully reached Mars and Moon both other are USA, Russia and China. And among the five countries that have their own GPS navigation system other are USA, Russia, China and Japan. After USA and China, India has third highest number of billionaires in the world. As of 2022, India has total 237 billionaires. The Indian stock market is the fastest growing major stock market in the world. Even two out of the world's 10 largest stock exchanges are Indian. And India is set to be worth the largest stock market by 2030 with a total expected market cap of over $11 trillion. The world's fastest growing startup ecosystem in 2014, India had only 400 startups, and as of 2022, India has over 77,000 startups, which makes India globally the third largest startup ecosystem in the world after USA and China, as well as India has third highest number of unicorns in the world. The country is home to the 108 unicorns with a total valuation of $341 billion. India is already among the top 5 most industrialized countries with a total output of $900 billion and it is said to be third most industrialized country by 2030 with an expected industrial output of more than $3 trillion. Currently, India is the 8th largest exporter in the world. Total export of India was $675 billion in 2021. And the country is on the way to become the third largest exporter in the world by 2030 with an expected export of more than $2 trillion. Nice. India is emerging as factory of the world due to its large skilled workforce. Even in 2021, India overtaken USA and became the second most attractive manufacturing destination globally, second only to China. Production India is the largest producer of tractor, two-wheeler, spice, dairy products, milk, ginger, turmeric, and sugar. Second largest producer of smartphone, steel, cement, vegetable, fruit, rice, wheat, and cotton. Third largest producer of electricity, renewable energy, gems, and jewelry. Fourth largest producer of cars and trucks. The Indian textile industry is the second largest textile industry in the mm. world with a total valuation of over $225 billion. The country is well known as hub of information technology. The annual revenue of Indian IT industry is more than $200 billion and it is said to be $350 to $400 billion by 2025 and more than $1 trillion by 2030. Also known as the pharmacy of the world, the country's massive pharmaceutical industry is the source of more than 50% of global demand for various vaccines. India is the largest provider of generic drugs globally. Over 40% generic drugs in the USA and over 25% of all medicine in the UK are supplied by India. It is difficult to imagine how the world would be able to combat AIDS without India because globally over 80% of antiretroviral drugs which is using to combat AIDS are supplied by India. Known as the potential superpower, India is the second most populous country in the world and its potential is unlimited. The country has largest young force in the world, more than 50% of its population below the age of 25 and more than 65% of its population below the age of 35. And this young power is helping India to become an economic superpower like USA, China and European Union. But still, if you think that India is a poor country then let me tell you that Indian household own the largest amount of gold, 25,000 tons to 30,000 tons which is worth over 1.5 trillion dollar to 2 trillion dollar and it is more than the economy of Australia, South Korea and Italy. Even Indian temple alone have 4,000 to 5,000 tons of gold which is worth more than 300 billion dollar and is more than the economy of New Zealand and Finland. Indians are just love gold and jewelry and that's why India is the biggest consumer of gold, silver, jewelry and gems. Many people in the world, mostly in the West, use HDI and per capita to criticize India, but they forget that India is the fastest growing major economy in the world. 
Currently, India's HDI is considered in the medium category, which is expected to move to the high human development category by 2025. Hmm. Even today, 14 Indian states are comes in the high human development category wow. and 13 Indian states are very close to achieve this. And many Indian states have more GDP per capita than the per capita of many European countries. Well, India is 7 to 10 times cheaper than the Europe and America. India is just like China, as China developed itself in the past, today India is developing in the same way. According to recent UN study, the country has lifted more than 415 million people out of poverty mm. since 2005 and according to World Bank, poverty in India has reduced by 12.3% between 2011 to 2019 from 22.5% in 2011 to only 10% in 2019. And according to recent study of IMF, India has almost wiped out extreme poverty. The percentage of people living in the extreme poverty in India is only 0.8% now. The country is home to the rich culture and spirituality. No country in the world as diverse as India. There are 28 states and 8 union territories in India and they all have their own culture, music, languages, races and food and no country in the world is more colorful than India. Even India has entire colorful cities like Jaipur, the city of pink, Udaipur, the city of white, Jodhpur, the city of blue, Jaisalmer, the city of gold, and Kanyakumari, the city of seven colors. India is a okay. whole world itself. Seven. India has snow like Greenland, beauty like Switzerland, desert like Arab, wildlife like Africa, beautiful cities like Europe, forest like Brazil, and mountains like Japan. Even India has a wide desert also. Catch. Hundred thousand of beautiful temples, historical monuments, incredible architecture sites, extremely beautiful hill stations like Monali, Nainital, Simla and Spitivili. India is just incredible. India is transforming itself as global economic powerhouse. The country is home to the highest number of under construction mega projects in the world. Project Bharatmala post $140 billion, Project Sagarmala post $130 billion, Project DMIC post $100 billion, Project 100 Smart City post $100 billion. These are few big projects out of them. As well as, the country is spending a massive amount of $1.5 trillion to modernize and develop its infrastructure. Along with this, Seeing the growth of country's urbanization, India is also creating many new and futuristic cities like Gibb City, Dholera SIR and Amravati Smart City. The fastest growing major economy, the fastest growing major stock market, the fastest growing startup ecosystem, healthcare, technology, infrastructure and industries, India is performing excellent and this is what the world should know about India. पिछले कुछ समय से वाकई में इंडिया में जो आपको बहुत ज़्यादा growth जो है वो देखने को मिली है बेशक वो आप इसकी economy में बात करें लोगों के जो जो lifestyle है वहाँ पर उसमें बात करें human development index की बात करें आपको हर चीज़ में जो है वहाँ पे बेहतरी देखने को मिली है एक time वो था जब इंडिया की वाकई economy जो है वो बहुत ज़्यादा कम कि हम लोगों ने जितनी भी वीडियो में चीजें देखी उसमें से काफी सारी चीजों के बारे में हमें ऑलरेडी आईडिया भी था बट मैं हमेशा अब आकर ये चीज सोचती हूं कि जितना सोशल मीडिया ओपन हो गया हुआ है और हमें चीजों के बारे में पता चल गया आई डोंट थिंक कि हम लोगों को वेस्ट को ये प्रूव करने की अब जरूरत भी है स्पेशली मैं अगर इंडिया की बात करूं और उसकी रीजन ये है कि इंडिया में ग्रोथ वाकई में आपको दिख रही है जैसे मौजूद ने बोला भी कि उन्होंने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स किए हैं सो डेफिनेटली उसका एक इंपैक्ट हमें अब नजर भी आ रहा है और जहां तक स्लम्स की बात है मुझे लगता है कि ये भी एक कंट्री का पार्ट है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जिसको आपको मानना चाहिए और उसमें कोई शर्म नहीं है लाइक अगर हमें मतलब अगर कुछ से पहले बात कर लें तो हम लोगों को ये आईडिया नहीं था कि अमेरिका में स्लम्स होती हैं अमेरिका में कचरा होता है अमेरिका में भी प्रॉब्लम्स होती हैं अभी जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती हैं तो मैं हैरान होती हूं कि लाइक एक तरह से किस तरह का एक बस डेवलप्ड एरिया जो है हमारे सामने पोर्ट्रेट किया जाता था 
तो बस वही है लेकिन दूसरी साइड पर उनकी इस तरह से एक स्ट्रैटेजी रहती थी कि यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट एक ऐसा प्रोपोगेंडा चला दिया जाता था कि उनकी एक इमेज वो ही बरकरार रहे बट आई थिंक अभी ऐसा चेंज हो गया है ना कि मुझे लगता है कि वेस्ट को इनफैक्ट अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा अब मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू उनकी सच्चाई लोगों तक आना स्लम्स की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर स्लम्स ना हो हर मुल्क में जो है आपको जो देखने को मिलती है इवन कि अगर आप यूएस की बात करते हैं तो हमने जो एक वीडियो देखी थी उसमें भी हमें दिखाया गया था कि सब बड़े बड़े शहरों में आपको वहाँ पे भी जो है स्लम्स देखने को मिलती हैं फिर उसके बाद जो है ना कुछ वीडियोस हमने देखी हैं जिसमें जो है ना मुंबई में लोगों के साथ जो है यानी कि उन्हें कहा जाता है कि आपके फ्लैट्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ठीक है ना फिर हमने जो है सोशल मीडिया पर क्योंकि आजकल जो है एक ट्रेंड वायरल हुआ हुआ है जो न्यूयॉर्क सिटी या डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं वहाँ पर लोगों के फ्लैट्स दिखाए जाते हैं वो जितना यूज अमाउंट उसके लिए पे कर रहे हैं बंदा एक सही बात है बंदा एक बार जो है ना वो देख के सोचता है कि यार इतनी अमाउंट जो है ना अगर हम अपने कंट्री में बात करें तो आपको दस मरले का घर जो है वो आराम सुकून से मिल जाता है आप उसमें रह सकते हैं हाँ मतलब मेरा इन शॉर्ट कहने का मकसद ये कि पहले जिस तरीके से यू नो वेस्ट एक नेगेटिविटी फैलाता होता था आई डोंट थिंक वो अभी उस तरीके से काम कर रही है क्योंकि लोगों के सामने चीज़ें आ रही हैं बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा कंट्री हो कि जहाँ की स्लम्स में इतना ज़्यादा बिजनेस जो है हाँ, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है जितना के इंडिया की मुंबई धारवी में होता है क्योंकि मैंने तो कहीं पर नहीं देखा यहाँ पर भी स्लम्स हैं लाइक जो हम लोग यहाँ पे भी तो पट्टी में लोग रहते यहां हैं पे भी तो बिजनेस होता है स्लम्स में बच्चे पैदा करने का <laughs> नहीं और मांगने का भी होता है ठीक है ना उनको भिकारी बना दो इस तरह से सही तो बात ये चीज मैं इसलिए कह रही हूँ की देखो जहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर नहीं है हर जगह पर प्रॉब्लम है आपको मॉडर्न सिटी भी नजर आएंगे आपको ऐसी जगह भी नजर आएंगी जो की अंडर डिवेल्प है आपको ऐसी भी नजर आएंगी जो की डिवेल्प मतलब साइड पर है सो आई थिंक आपको हर तरह का रंग एक कंट्री में नजर आता है दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क ऐसा भी होगा जहां पर आपको कोई गरीब नजर नहीं आता होगा किसी के हालात बहुत खराब होंगे तो किसी के हालात बहुत अच्छे होंगे और किसी के हालात इन बिटवीन होंगे बट आई थिंक ये जो प्रोपोगंडा बना दिया जाता है ना और लोगों को वो खमियाजा भुगतना पड़ता है कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाए या उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना डाउन हो जाए कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए थोड़ा सा यू नाइट तो मुझे लगता है कि ये चीजें गलत है यार असल में जो है ना जब आप मीडिया को मीडिया की बात करते हैं ना तो मीडिया में जो है ना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो इतना ज्यादा कंट्रोल्ड होता है कि आप जो है ना सिर्फ वही चीजें देख पाते हैं जो उस मुल्क के बारे में पोर्ट्रे करना चाहते हैं उसके अलावा जो है और कुछ भी नहीं होता लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर आते हैं आप देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली ये चीज़ देखने को मिली यहाँ पे इतना जो है डाइवर्स कल्चर है यहाँ पे इतने डाइवर्स जो है लोग रहते हैं खाना आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों का मिलता है फिर आप एक बार सोचते हैं कि यार हमें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जिस तरह दिखाया जा रहा है अगर रियल लाइफ में उसका देखें तो कुछ भी नहीं है अब जैसे अगर इंडिया की बात करें नॉर्थ से साउथ की तरफ बात करें या ईस्ट से वेस्ट की तरफ बात करें आपको एक डाइवर्स कल्चर आपको जो है डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट तरह के कल्चर खाने यानी कि हर चीज जो है आपको देखने को मिलती है और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी आपको कहीं और पर नजर आएगी और जितने भी प्रोजेक्ट बीच में दिखाए गए हैं और जो न्यू मॉडर्न सिटी है आ, जो आ, मैं कहूंगी कि जहां पर काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं आ, वो तो चलो साथ साथ चलते हैं बट आई थिंक मुझे अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं मुझे लगता है कि मुझे इंडियंस बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं बी इट कल्चर और यू नो एनी अदर एक्टिविटी स्पेशली मैं बात करूंगी उनका जिस तरीके से वो प्राउड फील करते, करते हैं।, हैं या प्राउड नहीं मैं कहूंगी प्राइड फील करते हैं लेते हैं वो मतलब अपनी कल्चर को लेकर सो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग मतलब इंडियन से सीख सकते हैं तो क्यों ना हम हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करें राधा देन हम हर किसी की नेगेटिविटी निकाल कर तो हम लोग उसको ऐसा इमेज पोर्ट्रे करें क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिविटी निकालने से ना एक दूसरे की आपके अंदर काफी ज्यादा एक गैप आना शुरू हो जाता है डिफरेंट लोगों के बीच में डिफरेंट नेशन के बीच में क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है ना वो वहां की सिटीजन को खुद हाईलाइट करने चाहिए ताकि उनमें अवेयरनेस आए और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो क्योंकि अगर बाहर से उठकर हम लोग बात करते रहेंगे तो मुझे लगता है उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ तो 
एक आप यू नो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं सो so, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो देखती हूँ ना अब आकर मुझे ऐसा लगता है पहले हम लोग जब वीडियोज देखते थे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा करता था लेकिन अब मुझे आकर ये फील होता है कि चाहे अच्छा पार्ट है या अगर थोड़ा अंडर डिवेल्प पार्ट है दोनों को हम लोगों को सेम ले लेना चाहिए आई मीन आपको आवाज बिल्कुल उठानी चाहिए अपने कंट्री के लिए लेकिन किसी दूसरे को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपको जज करे एनी वे गायज ओवरऑल मैं कहूंगी ये तो थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ मिला गुड बाय